Y creo que lo que nos sucede es que vivimos, tanto en esta experiencia mundana de nuestro cuerpo, teniendo esta experiencia humana, que olvidamos todo el apoyo espiritual que nos rodea, todo ese apoyo espiritual que nos rodea, apoyándonos, sosteniéndonos y guiándonos. Pero cuando nos detenemos lo suficiente para escuchar y sentir la presencia de ese apoyo, entonces podemos sentir un tremendo alivio. Gabriel Bernstein, a role model for spiritual seekers. Hoy tengo un tema que sé que probablemente es uno de los más populares en mi podcast, en el canal de YouTube, en mi Instagram, en mis redes sociales. Si es una línea de asunto, un correo electrónico, es lo que todos abren. Es el tema de los guías espirituales. ¿Cómo nos conectamos con nuestros guías espirituales? ¿Qué son los guías espirituales? Este es un tema sobre el que he tenido a muchos mediums en mi programa Hablando Antes. Y hoy voy a hablar de ello desde mi perspectiva. Es un tema importante para mí porque tener un sistema de guía espiritual y la sensación de saber que hay una fuerza de energía y amor y la presencia de guías a mi alrededor me ha dado una perspectiva totalmente diferente sobre mi vida. Estos momentos en los que recibimos estas corazonadas intuitivas para hacer una conexión, hacer algo diferente, entrar en una librería, quedarnos un poco más en la habitación, involucrarnos un poco más con alguien. Esos momentos de guía provienen de una presencia de conexión espiritual. Son un guía espiritual, una presencia de amor dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Y la forma en que percibo a los guías es que tenemos estas entidades, estos seres espirituales amorosos que están directamente conectados con nosotros. Y su trabajo es litera mente ayudarnos a volver a la presencia del amor y guiarnos en nuestra vida para aprender lecciones valiosas, para atravesar esas experiencias con gracia, para apoyarnos en momentos de caos, momentos de miedo y momentos de terror. Siempre están con nosotros y tenemos la oportunidad de profundizar nuestra conexión con nuestros guías, comunicándonos directamente con ellos. Ahora, algunos guías también pueden ser seres queridos fallecidos y me encanta, encanta, encanta esta experiencia que tuve con mi abuela. Mi abuela, Fritzi, era un miembro de la familia, muy, muy cercano para mí. Ella realmente significaba mucho para mí. Y teníamos una conexión muy cercana. Nos reuníamos y usábamos pequeños camisones y teníamos estos hermosos momentos de conexión cuando la visitaba en Florida. Y ella era realmente importante para mí. Hacia el final de su vida, en sus mediados de los 80, tuvo una caída y se rompió el brazo y el hombro. Y, como te puedes imaginar, Quedó realmente comprometida físicamente como resultado de ello. Las primeras semanas de esto, mi madre y yo estábamos realmente preocupadas sobre si ella debería someterse a esta cirugía o si debería vivir con analgésicos para siempre. Estábamos realmente desanimadas por las dos opciones porque ninguna de las dos era muy buena. Y en ese periodo de tiempo, estábamos realmente en mucho caos y lucha y solo recuerdo que fue realmente difícil. Y yo, al mismo tiempo, tenía un taller que estaba dirigiendo en el Centro Espiritual en Massachusetts. Y entonces, recuerdo, me estoy preparando. Llamé a mi mamá. Le dije, mamá, cuida de Grammy. Voy a ir a mi taller y poner las cosas en marcha. Y ese día que me dirigía al taller, algunos de los miembros de mi equipo estaban en mi casa y les pedí que me dieran unos segundos. Habíamos empacado el coche. Estábamos listos para irnos. Pero les dije, chicos, por alguna razón, siento que necesito meditar ahora mismo. Y así entré en mi dormitorio y me senté en este hermoso sofá de felpa que tenía y comencé a profundizar en mi meditación. Y era una profundidad que no había sentido en un tiempo. Es una profundidad que no era común en mi meditación para simplemente sumergirme en ella. Y mis manos empezaron a levantarse hacia el cielo y comencé a sentir como si estuviera despidiendo a alguien. Fue como enviar una energía hacia arriba. Y fue como un hermoso momento de sentir que estaba facilitando algo para alguien. Fue realmente profundo. Y así tuve esta hermosa experiencia en esta meditación. Y me sentí muy completa hacia el final. Y relajé mi cuerpo. Y salí de la meditación. Y comencé a recoger mis bolsas para subir al coche. El teléfono sonó. Antes de que me subiera al coche y contesté, era mi mamá. Y mi mamá me dijo... Grammy acaba de dejar su cuerpo. Y mi respuesta inmediata fue, lo sé, la ayudé. 
y fue un momento tan hermoso de reconocer cómo esa conexión con un ser humano puede continuar incluso en la otra vida. Luego continué dirigiendo este taller durante la semana y le dije a mi abuela, le dije, abuela, déjame saber que estás bien, déjame saber que te sientes segura y que estás donde necesitas estar. Y dije, voy a dirigir este taller, solo dame algunas señales de que estás bien. Durante toda la semana estuve muy concentrado dirigiendo el taller. La presencia de mi abuela estuvo conmigo durante toda la semana, pero aún no había recibido mi señal. El último día del taller me subí a mi coche y me dirigí a casa. Y de camino a casa me detuve en la casa de mi amiga Zoe y estaba con ella, Jenny y Zoe. Y Zoe me miró y seguía diciendo, Gaby, quiero que saques una carta de este nuevo mazo de tarot que conseguí. Necesito que saques esta carta. Y yo estaba como, Zoe, ¿por qué necesito sacarla? Estoy tan ocupada. Y estaba llamando a mi esposo y preguntándole qué quería para la cena, qué debía recoger en la tienda de comestibles. Y finalmente, Jenny mira y dice, sacaré una carta para Gaby. Ella saca una carta y su rostro se pone pálido. Ella me mira y dice, wow, esto definitivamente es para ti. Y gira la carta y la pone frente a mí. Y la carta es una imagen de una anciana cruzando un puente. Y el pie de foto bajo la imagen dice, la abuela asegura, un cruce, seguro. No se lo pueden imaginar, amigos. Bueno, mis amigos, estamos de vuelta para otro episodio de Dear Gabby. Estoy bastante emocionada hoy. Tuve una meditación muy profunda antes de esta grabación. Estaba acostada con una mano en el corazón, la otra en el vientre. Y comencé a sentir como si hubiera una presencia de energía presionando sobre mi pecho y sosteniéndome. Y esa sensación de ser sostenido es tan tuave. Alivio. Es una sensación de alivio. Y creo que lo que nos sucede es que vivimos tanto en esta experiencia mundana de nuestro cuerpo, teniendo esta experiencia humana que olvidamos. Todo el apoyo espiritual que nos rodea, todo ese apoyo espiritual que nos rodea, apoyándonos, sosteniéndonos y guiándonos. Pero cuando nos detenemos lo suficiente para escuchar y sentir la presencia de ese apoyo, podemos sentir un tremendo alivio, sentir una sensación de certeza de que realmente estamos siendo guiados y que hay un sistema de apoyo universal dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Mi suposición es que ese probablemente será un tema que, que veamos que tiene reservado nuestro mazo de superatractor mientras sacamos una carta para este programa. Esta es la carta que será... ¿Sabes qué es lo más gracioso? Abrí la baraja. Esta carta estaba boca, arriba. Y a veces, en lugar de elegir una carta, la carta te elige a ti. Así que, aquí está nuestra carta. Está absolutamente colocada de manera divina. Y es verde. Verde es nuestro color hoy. Verde, el color del arcángel Rafael, el color de la sanación. Veamos qué se manifiesta. Cuando cultivo una conexión espiritual, puedo confiar en el universo sin importar qué... No es eso de lo que estaba hablando, o qué, así que voy a dejar el mazo. Tenemos nuestra carta. Voy a mantener mi carta justo al lado de mí, porque sé que esto es lo que pasa en este programa, que el tema viene a mí. El tema se manifiesta a través de la carta, y cualquier mensaje que se transmita a través de este episodio es exactamente como debe ser, en plena alineación con, cuando cultivo una conexión espiritual, puedo confiar en el universo. No importa qué, no importa qué. Esa es la presencia de alivio que sentí justo ahora en mi meditación antes de esta grabación. Eso es lo que estoy aquí para presentarles hoy. Hablemos sobre lo que significa cultivar una conexión espiritual y traer esa certeza sin importar qué. Ahora, todo con esos guías, mayor será la comunicación. Y es como cualquier conversación, tú y yo nos acercamos más porque hablamos semanalmente, ¿verdad? O a veces diariamente. Así que, cuanto más te conectes con ese mentor espiritual, ese guía espiritual en el universo, esa presencia energética, más fuerte se volverá la comunicación. Ahora, ¿cuáles son algunas de las formas en que podemos hacer esa conexión y comunicación con nuestros guías? Primero, debes apoyarte en la confianza. Antes de comunicarte con tus guías, 
debes confiar en que están ahí para ti. A veces eso es una fe ciega. Sabes, tienes que entrar con el sistema de creencias de que ellos están ahí para ti. Si empiezas a cuestionarlo, vas a poner dudas en tu mente y entonces esa mente mundana va a empezar a repetirse. Entonces, si pudiéramos rendirnos a la confianza y aceptar que están ahí para ti, es una excelente manera de comenzar. Otra cosa que podemos hacer es inclinarnos hacia la gratitud todos los días. Esto está iniciando esta conversación. Les estás dando señal para que comiencen una conversación contigo. Luego querrás apoyarte en todos tus sentidos para recibir información de ellos. Espera un segundo. ¿Por qué es la gratitud una señal para empezar una conversación con tus guías? ¿Y cómo es eso? Es una señal para comenzar una conversación con tus guías porque nos pone en la vibración y mentalidad correctas para recibir la guía más positiva posible si te gusta este video y quieres ver más de Gaby, mira el siguiente justo aquí.